Lewis Hamilton conquista a pole position para o Grande Prêmio da Hungria e teve até uma confusãozinha, ou melhor, uma polêmica no finalzinho. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estou gravando logo após o quali, então não sei se tem, por exemplo, punição ao Carlos Sainz, que pode acontecer. Então, por enquanto, eu vou falar do resultado final que foi tido na pista com os tempos de cada um, ok? No vídeo de agora aqui do Ressaca F1, nós vamos priorizar a batalha lá em cima e lá no Ressaca F1 Express a gente vai passar mais pelos outros carros, então tenha isso em mente. Vamos lá então. Nós tivemos um Lewis Hamilton conquistando a pole position por 3 décimos à frente de Valtteri Bottas e 4 décimos à frente de Max Verstappen. O resultado chega a surpreender, já que a Red Bull chegou no final de semana como a favorita, mas ontem nós falávamos aqui no canal que o ritmo que a Mercedes estava apresentando era sim de um candidato à pole position. Inclusive vale dizer que a simulação de corrida com pneus médios feitos pela Mercedes foram um pouquinho mais rápidas do que as simulações da Red Bull, ou seja, podemos ter uma corrida muito equilibrada, ainda mais se tratando de pneus médios. Mas não é somente isso o que o Qualy apresentou para a gente em termos de performance ou de previsão para a corrida de amanhã. Nós temos um Sérgio Pérez que está sofrendo para acompanhar o ritmo dos demais pilotos da frente, enquanto o Bottas está andando próximo de Hamilton. Ou seja, tem tudo para amanhã acontecer um 2 contra 1, um, duas Mercedes contra uma Red Bull. Já falamos aqui várias e várias e várias vezes. Toda vez que acontece um 2 contra 1, um, seja duas Mercedes contra uma Red Bull ou duas Red Bulls contra uma Mercedes, a situação é muito complicada, a corrida fica na mão da equipe que está com dois pilotos, com dois carros. Nesse caso, a Mercedes não somente tem dois pilotos, como ela tem uma dobradinha. Bottas pode sim fazer um papel de escudeiro e aí vai depender da questão contratual. Como assim? Se Bottas já sabe que vai sair da Mercedes, não tem por que ele ajudar Hamilton. Mas se Bottas está ainda negociando com a Mercedes, ele pode sim fazer o jogo de Hamilton para ajudar a equipe e com isso, quem sabe, ganhar mais um ano de contrato. Já Max Verstappen vai largar de pneus macios, o que significa que ele vai ter uma vantagem com relação a Hamilton. Mas se não me falha a memória, Valtteri Bottas também larga de macio e isso pode complicar a vida do holandês. No Q3, bem no finalzinho ali, na última volta do Q3, Lewis Hamilton estava à frente de Max Verstappen e segurou tanto, mais tanto, mais tanto o pelotão que no final das contas Verstappen conseguiu abrir volta faltando dois segundos e Pérez que estava logo atrás do Verstappen não conseguiu abrir volta. Algumas pessoas começaram a me questionar no Twitter e no Instagram se isso é realmente correto, se pode. Então eu já vou colocar aqui no vídeo para vocês. A princípio, isso pode. Você pode até considerar imoral ou antidesportivo. Mas a princípio, pela regra, pode sim. Existe também um acordo de cavalheiros. Como é que funciona esse acordo pelo que temos visto no ano de 2021? Na parte final da volta, quando o piloto está se preparando para abrir a outra volta, ele não poderia ser ultrapassado pelos demais. Coisa que nós já vimos o Hamilton e o Mazepin burlando em 2021. Verstappen, a princípio, poderia ter ultrapassado Hamilton no início da volta de aquecimento, mas no final não, isso ainda de acordo com o que nós conhecemos do Acordo de Cavalheiros. O problema é, Hamilton deixaria Verstappen ultrapassar? Nós não sabemos até que ponto Hamilton fez de forma proposital para Verstappen não abrir a volta. O único fato é que Hamilton foi vaiado ao final do quali, indicando que a torcida interpretou como se fosse proposital. Inclusive, Romain Grosjean, ex-piloto de Fórmula 1, você sabe, ano passado sofreu aquele acidente forte, também esse ano foi para a Indy e tem conseguido bons resultados, falou que se foi de propósito, então não foi legal. Essa é a opinião de um piloto, de um piloto que estava na Fórmula 1 até o ano passado. Eu particularmente vejo isso como uma guerra declarada entre ambas as partes. Se por um lado a Red Bull se utilizou de várias palavras ao longo das últimas duas semanas com relação ao acidente em Silverstone, a Mercedes, por sua vez, gosta muito de declarar guerra na pista, e eu acredito que foi isso que eles fizeram agora. Eu citei no Twitter que não existe santo na Fórmula 1, ali é cobra querendo comer cobra. Não existe essa de Toto Wolff santo, Lewis Hamilton santo. 
se eles tiverem a oportunidade de vencer fazendo coisas que às vezes são duvidosas, vão fazer, assim como também o chamado choro que algumas pessoas colocaram como sendo da Red Bull na questão de Silverstone, a Mercedes também faz. Toda equipe que se sente prejudicada faz o chamado choro. Por quê? Porque todo mundo quer vencer, não importa como. Portanto, nesse caso, entenda, Mercedes e Red Bull estão agora com uma guerra declarada. A diferença é que, pelo menos no momento inicial de Hungaroring, nós temos duas Mercedes contra uma Red Bull, mesmo com o Pérez largando em quarto. Isso porque Pérez não tem apresentado um ritmo bom o suficiente para brigar com as Mercedes. Então, se Pérez, por exemplo, largar melhor que Verstappen, ele vai ter que ceder a posição. E se Pérez largar mal, aí pior ainda, porque isso significa que Bottas e Hamilton vão fazer o que quiser com o Verstappen lá na frente. Verstappen vai ter um instint mais curto que o de Hamilton, por conta do pneu macio, e vai ter que se virar para conseguir ultrapassar as duas Mercedes e ainda na estratégia conseguir se manter à frente na pista. Vai ser muito complicado essa corrida para Red Bull, enquanto a Mercedes tem a faca e o queijo na mão, como alguns de vocês citaram também aí nas redes sociais. A guerra está declarada, a guerra está aí. Nós estamos sendo agraciados com uma rivalidade fantástica entre Verstappen e Hamilton, e eu acredito que você deva aproveitar isso. Você tem que aproveitar isso. Ao invés de ficar às vezes puxando sardinha para um ou para outro, aproveite. Não é toda vez que nós temos dois pilotos do mais alto calibre disputando dessa forma. E amanhã a corrida promete bastante. Verstappen sabe que se ele ficar atrás de Hamilton vai perder a primeira colocação do campeonato. E a Red Bull sabe que se deixar a Mercedes crescer vai ser muito difícil parar os alemães. O campeonato de construtores e de pilotos está super em aberto. E eu acredito sinceramente que veremos essa disputa até a última corrida. A Mercedes já indicou que está sim focando no carro de 2022 a partir de agora. A Red Bull já disse que vai focar em 2021 até o fim. Ou seja, quem vai conseguir planejar melhor e, e evoluir o seu carro melhor é que vai conseguir esse título em 2021. Verstappen tem sido extremamente constante. Tirando os dois abandonos da temporada, o pior resultado dele foi um segundo lugar, enquanto o Hamilton já teve corridas em que ele ficou um pouquinho mais para trás. Nesse caso em específico, Hamilton tem uma vantagem absurda, pelo menos no início do grande prêmio. Tudo pode acontecer, um motor pode estourar, um pneu pode furar, uma batida pode acontecer, um erro pode fazer com que Hamilton saia da corrida. Mas nesse caso, numa circunstância normal, nós temos Hamilton favorito para a vitória amanhã, com Valtteri Bottas fazendo o papel de escudeiro, bloqueando Max Verstappen e Sérgio Pérez. Pérez vai ter que melhorar muito o seu ritmo se quiser manter o assento na Red Bull, tem oscilado demais. Ele está melhor do que Albon e Gasly foram? Sim, está melhor, não tem como discutir isso. Pérez tem apresentado um trabalho de escudeiro melhor do que aqueles dois, mas a inconstância em estar presente na briga direta com a Mercedes é o que pode fazer com que essa vaga fique em aberto ano que vem para algum outro piloto. Vamos acompanhar toda a situação da Fórmula 1, vamos continuar com a nossa cobertura, não esqueça de entrar lá no Ressaca F1 Express mais tarde para ver o vídeo também. Qual a sua opinião sobre esse quali? Qual a sua opinião sobre essa disputa entre Red Bull e Mercedes? Diz aí nos comentários. Um grande abraço, valeu e falou!